היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין. ואנחנו בעוד סרטון של הסיפורים שמאחורי המותגים הגרמניים הגדולים שחשבתם שאתם מכירים. והפעם, ניבאה, הקרם הכחול. מי מאיתנו לא מכיר או מכירה את הקרם הכחול של ניבאה? אם זה לשימוש לאור הידיים או לאור הפנים או קרם גוף. הקרם הכחול היום נמצא כמעט בכל בית בעולם. אבל זה לא התחיל בדיוק כך. פול קרל ביירסדורף היה איש עסקים גרמני ולא מספר בתי מרקחת. ב-1880, כשהוא בגיל 44, הוא מגיע אל העיר המבורג, ושם, יחד עם רופא אור צעיר ומבטיח בשם דוקטור אונה, הוא מקים מפעל הנושא את שמו, מפעל ביירסדורף, ויחד איתו הוא מפתח משחה משרף עצים המטפלת בפצעים פתוחים. המשחה נמכרת בהצלחה מרובה, אך כעבור כמה שנים מחליט מר ביירסדורף למכור את החברה בעקבות, אומרים, התאבדותו של בנו הצעיר, ואת המפעל רוכש רוקח ואיש עסקים יהודי בשם אוסקר טרופלוביץ'. אוסקר ממשיך לעבוד בצמוד עם דוקטור אונה, וב-1901 הם מוציאים יחד את הפלסטר הראשון לעולם. הפלסטר שאתם מכירים. כמה שנים יותר מאוחר, הם מוציאים שוב לעולם בפעם הראשונה את משחת השיניים בשפורפרת הנקראת פבלקו. משחה שהפכה ללהיט תוך זמן קצר. ב-1910 אוסקר מתחיל לשתף פעולה עם הקימאי דוקטור אייזק ליפשיץ שלו יש אה, פטנט על ייצור קרמים. יחד הם מפתחים קרם לטיפוח האור המופק משומן צמר כבשים. ב-1911 הם משיקים את קרם לטיפוח האור הראשון בעולם בעל השפעה ארוכת טווח בשם ניבאה. שניבאה אם טעיתם פירושו מלטינית שלג. דרך אגב, המתכון של ניבי הקרם נשאר, אומרים, עד היום כמעט ללא שינוי. בין השנים 1914-1918, בזמן מלחמת העולם הראשונה, נפגע הייצוא מגרמניה, וזה פוגע קשות בהכנסות של החברה. בנוסף לכך, לקראת סוף המלחמה, כשהוא בן 55 בלבד, מת בפתאומיות אוסקר טרופלוביץ'. לדגל נקרא דוקטור יעקובסון שהיה חוקר במפעל והוא הופך להיות מנכ"ל החברה. תחת שרביטו החברה ממשיכה לייצר מוצרים וב-1922 היא משיקה את הדאודורנט של ניבאה. ב-1933 עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה מתחילות הצהרות בניבאה. המתחרים של החברה יוזמים קמפיין אנטישמי ובו הם מפיצים פתקים צהובים ודביקים עם הכיתוב מי שקונה ניבאה תומך בחברה יהודית. בנוסף לכך חמישה מנהלים, רופאים וחוקרים בחברה הם יהודים, מה שמאלץ אותם לפרוש, חוקי נירנברג, וגורלם אינו נודע. את ניהול החברה מקבל לידיו הנס קרוזה, וזה מצליח למרות הסערות הפוליטיות בשיקום החברה לאחר מלחמת העולם השנייה, תחת שרביטו החברה באמת מצליחה מאוד, והוא משמש כנשיאה עד 1968. ניבאה במרוצת השנים התרחבה, והיום קו המוצרים שלה כולל קרמים לטיפוח פנים, קוסמטיקה דקורטיבית, קרמים לטיפוח השיער, דאודורנטים, קרמים לגוף, קרמים לידיים. הם מסנני קרינה, סבונים וג'ל למקלחת. אבל הקרם הקלאסי שלה לטיפול ביובש עור הפנים והידיים נשאר הלהיט שלה מאז ועד היום. אז לסיכום חברים, אני הייתי אמיר בברלין. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם כאן למטה. ואתם מכירים את הדיל. לא לשכוח לעשות לי לייק, להירשם למנוי. אני נמצא כמובן גם בפייסבוק, באינסטגרם, ביי מי הקופי למי שרוצה. 
ובעבירה חגיגית זו אני אסיים ב... פרוסט יסקה, סרבוס, להתראות בקרוב בברלין. <laughs>